Godox V1, un flash che esce un po' fuori dagli schemi classici, infatti vedete che è un cilindretto con una buona inclinazione, ma c'è un motivo tecnico per questo, ve lo spiego dopo la sigla. Flash TTL con tecnologia X di Godox, quindi massima compatibilità con tutto l'universo dei trigger, dei flash e degli accessori di casa Godox ed è 2.4 GHz, sia master che slave, ha la possibilità di una programmazione ampissima con 4 gruppi in modalità master, 5 gruppi in modalità slave, 32 canali e i soliti 99 ID. La potenza del LED è di 2 watt che diventano 76 watt effettivi paragonati alla luce analogica, ecco diciamola un po' così, ha una caratteristica molto importante, lo potete vedere, importanti, caratteristiche importanti, lo potete vedere, è un flash che non è canonico, non è il classico flash rettangolare come siamo abituati a vederlo, ma è un flash tondo, sferico. Perché è sferico? Ora questo è il DOM, è il diffusore aggiunto nel kit di cui vi parlo in questo video qua, ma perché è tondo? È tondo perché è studiato per diffondere meglio la luce, per avere una migliore resa in quelle situazioni in cui per esempio dobbiamo riuscire a fotografare un gruppo di persone piuttosto che un singolo, ma è anche molto bello se vogliamo creare un effetto da vicino molto focalizzato sul soggetto che andiamo a fotografare perché creerà una vera e propria sfera di luce intorno ad esso. Quindi se noi riusciamo a controllare bene le luci riusciamo ad ottenere dei risultati veramente veramente eh, interessanti su un ritratto comunque sulla ripresa di una singola persona sulla fotografia ovviamente ripresa e deformazione professionale ragazzi un'altra caratteristica interessante è la sua capacità di inclinarsi da meno 7 gradi fino a 120 gradi questo gli dà una grande grandissima flessibilità nel momento in cui noi dobbiamo usare per esempio una luce di rimbalzo e quindi adattarci un attimino all'ambiente in cui ci troviamo senza essere diretti proprio sul gruppo o sulla persona che stiamo fotografando ma poter sfruttare un po' l'environment cioè il nostro ambiente che ci circonda come schema luci sostanzialmente quindi riuscire a fare una luce un pochettino più complessa con un solo flash l'ho già detto in altri video lo ripeto questa è la versione V1S lo trovate anche per Nikon, S sta per Sony ragazzi, poi c'è N, c'è P di Pentax, c'è eh, N di Nikon, appunto C di Canon, F di Fuji, c'è O che è Olympus ma si traduce in micro 4 testi in realtà perché funziona anche per l'universo Panasonic, insomma quando avete bisogno di trovarlo per lo specifico brand che utilizzate, basta aggiungere l'iniziale del brand, eccezione fatta per Panasonic, vi dovete ricordare che ho. Per il resto, e ovviamente le caratteristiche rimangono immutate, lo strumento è assolutamente identico, cambiano soltanto i pin dell'hot shoe perché ovviamente devono essere adatti al sistema di riferimento. Hot shoe che comunque ha questo splendido aggancio di sicurezza che vi garantisce che il flash anche sbattendo non cada perché viene bloccato e clampato in maniera solida alla camera quindi potete stare tranquilli che anche in situazioni di caos immagino che lo usate per esempio in una discoteca per una serata magari rischiate che sbattendo vi possa cadere insomma e comunque non è che ve lo regali non costa 296 euro quindi link in descrizione quindi comunque questa sicurezza in più del blocco con baionetta qui con il pulsantino è sicuramente un plus da tenere in considerazione. E sia, e sia ti. E sia! E sia! E sia! E sia! E sia Conte! E sia Conte! E sia TTL che HSS, cioè sia. TTL vi parlo in questo video qui del significato di cos'è True the Lens, l'acronimo di TTL, ve lo spiego meglio in questo video qui sopra, ed è anche HSS, cioè High Speed Sync, cioè permette raffiche molto veloci fino a un 8 millesimo di secondo, ma in realtà ha tre possibili settaggi manuale della velocità e del calcolo della luce che deve fare e in base ai settaggi si può andare da un trecentesimo a un ventesimo millesimo di secondo ovviamente poi magari non lo userete moltissima questa cosa a meno che non fate fotografia sportiva non dovete beccare per esempio una moto da cross e dargli una schiarita mentre vi salta davanti probabilmente difficilmente andrete su velocità del genere anche perché avrete bisogno di macchine tipo la 
dove che raggiunge eh, livelli di velocità impressionanti perché se non avete una macchina adatta ovviamente questo tipo di strumenti non lo sfrutterete mai appieno questa sua capacità di spingere la luce in tutte le direzioni in maniera molto omogenea gli permette di essere utilizzato in situazioni particolari intanto di poter essere utilizzato con focali che vanno da 28 a 105 mm ed ha una distanza diciamo minima di utilizzo consigliata che è di 68 cm 60 perché 68 e quindi è possibile utilizzarlo realmente in qualsiasi contesto lavorativo in cui ci troveremo ha una batteria integrata dentro proprio il cuore del flash che si spinge e si tira fuori che è da 2600 mAh al litio ovviamente e garantisce circa 480 lampi Bene ragazzuoli, questa è la mia recensione velocissima del Godox V1, questo è S, N, C, insomma lo sapete, ormai questo lo avete ben capito, ringrazio ancora il buon Nando che mi ha ospitato all'interno del suo studio e che mi ha dato la possibilità di testare questo flash e portarvelo sul canale per farvi scoprire sempre cose più fighe e interessanti. Noi ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo che alla fine comunque trovate la playlist Universo Godox dove sto mettendo tutti gli oggetti di marca Godox che vado a regenzire e che possono tornarvi utili, quindi dategli un occhio. Mi trovate su Instagram, mi cercate Maurizio Albanese Filmmaker, anche su TikTok da poco, stiamo crescendo anche su YouTube, stiamo diventando una community sempre molto più grande questa è una cosa molto molto bella e interessante per cui se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al canale attivare la campanella e soprattutto a dirlo ad amici e parenti da tutto il globo terrato noi ci vediamo in un prossimo video bello un prossimo video bello ciao cipollini